ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೇಸರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೈತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತದನಂತರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗೋಮಂತ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಮು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪೇಪರ್ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಸರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗಮು ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿರಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಮು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳದಾವ ಹೌದಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತದನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಥರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಥರ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಥರ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ತದನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇವನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಸೆಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸರಳ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಫೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪದರ ಪದರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅನಿಯನ್ ಸ್ಕೀನ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನಿಯನ್ ಸ್ಕೀನ್ ವೆದರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಸುಲಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭೂಕಂಪನಾಲಯಗಳು ಕಣಗಳ ವ್ಯತ್ ಕಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತೈತಿ ಎಸ್ ಅಲೆಗಳು ಹೌದಾ ಪಿ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓದೇ ಬಿಟ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ನಡುಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹ್ಮ್ ಚಂದ ಕೊಡೋಣ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಚಂದ ಆಗಿತ್ತು ಬರ್ಖಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಶಿಥಿಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾವ ನಗ್ನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾವ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬರ್ಖಾನ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಾಳಿಯಕಾರದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಭೂಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಹೌದಾ ಬಹಿರ್ಜನಿತ ಬಲಗಳಿಗೆ ಸಂ
ಬರ್ಖಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಬರ್ಖಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಕಾರದಿಂದ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇದಂತರೂ ಸರಳ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಓಕೆನಾ ಇದೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೋಗೈತಿ ಓಕೆನಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ಬಿಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೋಧಿ ಪರ್ವತ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೋಧಿ ಪರ್ವತ ಅವರೋಧಿ ಪರ್ವತ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಪಲೇಷನ್ ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಲೇಷನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದುಃಖ ಒಂದೇ ದುತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದುಃಖ ಒಂದ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದೇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ರೀ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗಾನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬಂದಾವ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೋಧಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ರ ಅಪಲೇಷಿಯನ್ ಅವಶೇಷ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಬ್ಲಾ ಅವಶೇಷ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಆಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಕೊಯ್ನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ನೋಡ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಾದಂಥ ಸಂಕೇತಗಳ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಐತಿ ಭೂಕಂಪ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವು ಜತ ಜಲಪಾತಗಳು ನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನದಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಗಾನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಬಟ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಗಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜಲಪಾತಗಳು ನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಹೌದಾ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನದಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಲಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದವ
ಧೂಮಾವಿಷ್ಟ ಹಿಮ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪದ ಅದು ಧೂಮಾವಿಷ್ಟ ಹಿಮ ವಿಶುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಿಶುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಹಗಲಿನ ದಿನಗಳು ತದನಂತರ ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಾಗ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓಕೆನಾ ಪ್ರತಿ ಘಟಕ ದೂರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡ ಪ್ರವಣತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ದೂರಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರವಣತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ವಯ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಂ ಬಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಮಾಣತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ವಯ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಸಲ ಕ್ಯಾನ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಸಟ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಂ ಬಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೀರಾವಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಳಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಾವಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದ್ರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದ್ರತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಪುಸ್ತಕನಾಗೂ ಐತಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪುಸ್ತಕನಾಗೂ ಐತಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಡೆಪ್ತಾಗ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬಿ ಎದಾಗೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಎಮ್ ಎದಾಗೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೈತಿ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಗ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್ ಹೌದಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ದ ವರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶುವತ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹೌದಾ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಟ್ ದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ರಿವಿಜನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಧ ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಂದದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫತಂಪು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ಷಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ 
ನೋಡ್ರಿ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಓಜನ್ ಪದರ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓಜನ್ ಪದರ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓದ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಿರಾಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮಾನವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಇನ್ನು ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಉಷ್ಣಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಷ್ಣಗೋಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನು ಅಯಾನುಗೋಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತವ ಹೌದಾ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಆಮೇಲೆ ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊಳ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದಿಸ ಬೇರೆ ಕೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನರ್ದಾಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಒಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಮಭಾಜಕ ಋತುದಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರದವರೆಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣವರೆಗಿನ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡಿತೈತಿ ಎಸ್ ಹೌದಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಅಂತರೋಷ್ಣ ವಲಯ ಅಭಿಸರಣ ವಲಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಂಟರಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜೋನ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ಋತುದಿಂದ ಉತ್ತರದೊಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣವರೆಗಿನ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತೈತಿ ಎಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಥ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಡೈರಿಯನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಅಂತರೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಭಿಸರಣ ವಲಯ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜೋನ್ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎ ಮತ್ತೆರಡು ಸರಿಯಾದವ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೂ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪೇರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಏನಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಕೊ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪೇರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪೇರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಾ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎಸ್ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವಾಗಿರ್ತೈತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಯೋ ತಪ್ಪೈತೋ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್
ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ತದನಂತರ ಲವಣ ಸರೋವರದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೈತಿ ಅದರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಲ ಶಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಓಕೆನಾ ಸಾಗರಿಕ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸಾಗರಿಕ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಾಗರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ತಳ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಮಿಂಗರ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟು ಚಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಮಿಂಗರ್ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದರ ಶಾಖೆ ಆಗೈತಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೋ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ಋತುದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕ ಋತುದಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಇವಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಐತಲ್ಲ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನೀವು ಆತರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಆತರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆತರ್ಸ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವ್ದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇದು ಜರ್ಮಿ ಇರ್ವಿಂಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಗರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಕ್ಕ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊತ್ತರ ಸೌತ್ ಸ್ಕಾಟ್ ವಿಚ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಟಿಯನ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಾಲುವೆ ಸುಂಡಾ ಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಂಡಾ ಕಾಲುವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸುಂಡಾ ಕಾಲುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತರು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿನಿ ಬಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಂಡಾ ಕಾಲುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಸೀಕ್ ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ಮುಗಿತು ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೌತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಟಿಯನ್ ಕಾಲುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಶಾಂತಸಾಗರ ಕಾರ್ಮೆಡಕ್ ಕಾಲುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹಾಂ ಮೂರನೇದ್ದು ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಂತಸಾಗರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆನಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲಿನಿಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಕನ್ನಡ ಓದೋರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ ಇದಂತೂ ಬೇಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಏನದ್ರಾಗೇನಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೊಟ್ಟನ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಟ್ಟನ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಸರಳವ
ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಟ್ರಾಂಡ್ರಾ ಬಯೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದನ್ನ ಬಯೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಸಮೂಹ ನೆನಪಿರಲಿ ಜೀವ ಸಮೂಹ ಜೀವ ಸಂದಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಯಾವ ಮೂರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಬಟ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣುಯಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಷ್ಣುಯಿ ಆಮ್ ಆಂದೋಲನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂದೋಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣುಯಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಅವರು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಸಾರ್ಡಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಡಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಟಂಡ್ರಾ ಬಯೋಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನು ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇದು ಓದಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ which of the following is not nenpirli which of the following is not the mission of india india's national action plan on climate change climate sambandhapattante yavud alla antu kana national water scheme yes national mission for a green india idunu sari iti national mission on sustainable development agangilla but d a b d muru aagtava c agangilla not antu kana adra yavudu sariyagi irttakanta uttara c national solar mission aagtiti a b d aagtava c aagudilla hodala mega nodidivalla question endana yes illi ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದಂತರು ಎಷ್ಟನೇದ್ದು ಥರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಬಿಶೋಯಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದನ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವೃಕ್ಷಗಳ ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅವು ಕಂಡು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅವು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಪೈನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಶುಚಿಪರ್ಣ ಕಾಡು ಸಮಸೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಉದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಾಡು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ
ಒನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿಯಾದವ ನೆನಪಿರಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಚಂದಿದ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಬ್ಬು ಕವಿಯುವಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ತೀಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಒಳಗೊಂಡೈತಿ ಎಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಬ್ಬು ಕವಿಕೆಯು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿಯಾಗದವ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಬಂತು ಇಂಥವು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇವು ಇವು ಒಟ್ಟ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರ್ದು ಪರಿಸರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಇಕೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಿರಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೌದಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಹೌದು ಒಂದೆದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಸಮೂಹ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ತಟಸ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಸಮೂಹ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ತಟಸ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೌದಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕಿರ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದವ ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೂ ಒಂದಕ್ಕಾಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗವ ಎ ಆರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಸ್ ಇದು ಸರಿ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇದಂತರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ವೆನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದನು ದ ಏನಿತ್ತಿದ್ದು ದ ನೇಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಐತಿ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಬ್ಬಿಡು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಲಸೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕುರಿತ ಸಮಾವೇಶ ಓಜೋನ್ ಸವಕಳಿ ಆರ್ದ್ರ ಎದಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಎದಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದೇದಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುಗೋರಿ ಹವಾ ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಂಟ್ರಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೈತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೈತಿ ಹೌದಾ ಯಾವ ಪಿ ಡಿ ಓದಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೈತಿ ಹ್ಞೂ ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಬಂದು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ತದನಂತರ ವಲಸೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ತದನಂತರ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಗರಗಳು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರ ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೌದಾ ತದನಂತರ ಓಝೋನ್ ಸವಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಂಟ್ ಓಝೋನ್ ಸವಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ
ಒಂದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಪರಿ ನಗರ ಅಂತಲೂ ಬ್ರಿಕೆಟ್ ನಾ ಕೊಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರ ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಪಾನನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಮಾನುಗತ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಬಂಧ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಟಾಫೆ ಮೊರ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಗೌಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಮಾನುಗತ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಬಂಧ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಫೆ ಮೊರ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಗೌಲ್ಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಚಲಿತ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಹೌದಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂತ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿಳಂಬಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಗ್ಗು ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂತ ಒಂದು ಪುರಾತನ ರೀ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಧಾ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಹಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಪುರಾತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಹಂತ ಎರಡು ಹಿಗ್ಗು ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯದ ಎಸ್ ಹಂತ ಎರಡು ಹಿಗ್ಗು ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯದ ಹಂತ ಮೂರು ವಿಳಂಬಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಏ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸರಕುಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ತೊಡಗಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸರಕುಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ತೊಡಗುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡಗಿಕೆ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ ತೊಡಗಿಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಾಗ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓದೇ ಇರ್ತೀರಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿ ಇದು ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಒಂದೇದ್ದು ಮೂರು ಗೊತ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಲ ಅಂತ ಒಂದೇದ್ದು ಮೂರು ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ನೋಡಮ್ಮ ಮೂರು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇದ್ದು ಮೂರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರನ್ನ ದಿರದೇ ಒಂದು ಹೌದಾ ಈಗ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಒಂದೇದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐತಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಹೌದಾ ಒಂದೇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಮೂರು ಒಂದೇ ಐತಿ ಅದ್ರಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಐತಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪಟಪಟ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ
ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಐದನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಣವಾಗೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಸರಿ ಆಗ್ತವ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಂದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಮಾನವನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣ ಬರೀ ಆದಾಯವಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಏನೋ ತಿಳಿಕರ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಧಿಕತಮ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಧಿಕತಮ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾವ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾವ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಮು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಮು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡಮು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ನ ಕ್ಲಾಸ ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಅವನ ತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಓದೇ ಇರ್ತೀರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕೋ ತೊಕ್ಕೈತಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋ ತೊಕ್ಕೈತಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಮ್ಮ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರದ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಬಿಡಿಸಮ್ಮ ಸಾಕು ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಸಮೀಪ ಅದಾವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನನ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನನ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತೊಗೈತಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು